，有五个貌美如花的兄弟和性感丰盈的娘子，你会选哪个？就在刚刚，真的借来到后山，好恐同你，竟然背着我找了五个，为此大发雷霆，但下一秒又委屈到，是真的不想要我了吗？好恐同解释道：“这都是误会，我发誓，我真的只有你一个女人。”这时，六弟一把抓住男主，说道：“哥哥，别为了女人乱了分寸。若是把我们变成女子的秘密说出去，老六我实在羞颜见人了。”真德基看到两人又一次勾搭到一起。不再相信好恐同的鬼话，随手抓过一个正在吃瓜的山贼，逼迫其将刀架在自己脖子上。就连山贼都不得不佩服这样的勇气。在真德基的淫威下，山贼只好屈服。然而。下一秒拿到的山贼被老三用天骄一举击飞，此时老三很是不满，当初就不同意这个女人到山寨来，这样拙劣的表演，看一次多嫌多。这话听得真的机上去就是一脚，正宫还没说话，轮不到你的剑臂发动一击。二人就这样打了起来。此时想趁乱作恶的山贼被一把巨斧拦住去路，你们来找死的是吧？只见黑旋风挥动双斧，你们这些臭虫触什么眉头，打得山贼哇哇乱叫。围观的几人在一旁偷偷看戏，男主突然感到身体不适。身体也散发出恐怖的温度，难不成是肚子不舒服？五弟伸手把脉，此时男主脉象混乱，并带着极强的冲击力。男主此时只觉得身体之中有什么东西要冲出来一样。与此同时，男主脑海中传来万湖之王的声音。欲望这种东西嘛，是最难控制的了。面对眼前活色生香的画面，此刻狐族的祝福之力正在催化着好恐同的欲望。人要顺应本性，否则等这两种欲望越来越强烈的时候，就要暴殄而亡了。好恐同奋力克制着，这种不靠爱意随便推生出的欲望，算什么？本性，体力涌现出巨大的灵气。这种像被拉去配种的命运，我不会屈服。男主体力涌现出巨大的灵气，这种像被拉去配种的命运。我不会屈服的死狐狸，体内的狐狸看着眼前的金色灵根，只要这家伙遇到强大的外力侵蚀，就会强制焕发生机。这祝福之力，就是他灵根再利生的催化剂。看着面前如此粗壮的根茎，会是什么样的真身？只见花蕊绽放，这竟然是两朵牡丹花。而此时的祝福之力飞扑过去，想要将其毁灭。下一秒，牡丹竟然张开了阴森的獠牙，一口将其吞了进去。男主身上也浮现出了金色的牡丹纹路，而体内的牡丹也重新归于寂静。兄弟几人对男主的变化此很是担忧。小萌泛起了花痴，之前见到这么雄伟的哥哥，还是再上次，便二哥三哥一起过来看。但黑旋风还在战斗。
。山贼们眼看要支撑不住了，山贼老大却突然出现一把巨锤，直接飞向了黑旋。只见黑旋风来不及抵挡，手中巨斧一阵飞。眼看山贼使用了必杀技，霹雳毒雷千雄杀，兄弟几人也紧张到了极点。大，二哥，别硬抗！黑旋风正想举斧格挡，但他胸前那俩玩意儿太大，台币影响了零点五秒，只能空手去挡了。危急时刻。只见男主角闪身冲了过来，将其老二搂在怀中，手掌蓄积灵力，巨锤在接触到的那一瞬间支离破碎，烟尘散去。郝孔同抱着黑旋风，两人毫发无损。修仙者的灵根分为四系，一是最低级没什么天赋的人类灵根，二是拥有猛兽力量远高于普通人的兽系灵根，三是极为强大但依赖外物的气象系灵根，四是最为无敌的植物系灵根，真正的灵根。我们男主郝孔同就是唯一能再生的植物系大金根，老狐狸为此而开心着，准备等灵根成熟，一口吞下，恢复自由之身。虽然现在大部分祝福之力没被吸收，但也指日可待。另一边，光头老大被轰成了渣渣。剩下的几个小弟回到寨子，山寨其他人得知消息，嚷嚷着要去报仇。这时一人出现，他便是十八山寨首座谢局。得知是郝孔同亲手杀了光头老大，愤怒的散发着恐怖的灵气，突然被一只玉手环绕。这女子乃谢局的姐姐谢蛇，谢蛇安慰着一旁的弟弟，竟然让小菊不开心，我们除掉他好不好？然后指着哭哭啼啼的山贼，十八山寨无败绩，把你们的哭丧的力气省下来，留给那个姓郝的吧。回到后山，这一切兄弟几人并不知晓。真格机审视着眼前的几人，老五叫着嫂嫂间外，大哥的就是你的，我们也是你弟妹啊。真格机犹豫了一下，下一秒想起扒裤子的场景，猛拍桌子，这特么是弟妹能做的事，吓得几人直冒冷汗。崔护有一副小女人的模样，叫着嫂嫂，他们兄弟就挨凑到一起。我们着急才找大哥撕扯起来，让嫂嫂误会了。真德基转念一想，拉着老五的手就哭了起来。我理解你，爱上钢铁这男孩痛苦了，还是女人懂女人。打算等郝孔同醒来好好道歉，毕竟误会了他，甚至打算好好洗漱一番，并且看着这五兄弟要一起吗？几人听闻，多开叫好。好在步天娇一把拉住几人，说道：“大哥，专门为嫂嫂建了浴室，我们用原来的就好。”穆富龙开口问几人：“哥哥为什么时候恢复了灵气？明明十年前，他的灵根就彻底断掉了。”小萌则认为，植物系灵根这么强大，就是可以重生。崔库柳则认为，发生这种灵力大涨的事情。难不成是回光返照，吓得兄弟几人哇哇乱叫
争吵起来。恰好毫不同这时出现，看着兄弟们满脸泪水，不禁倒退几步，想要离开。但被几人死死摁在房门之后，随着房门倒塌，几人也全摔倒在地。这特么，谁能把持得住？黑旋风还嚷嚷着要看哥哥的根，不等男主拒绝，一双手就这样摸了过来。这时，一只陌生的手悄悄伸了过来。好在男主察觉，一把将其抓住，狠狠将其丢了出去，并摆出架势准备战斗。原来蟹蛇不知什么时候潜伏了过来，蟹蛇稳住身形，一脸病态地说：“好结实的肉体，好后悔哦，早知道跟小菊换一下了，这么鲜美的肉体。”好像让小菊第一口尝到。另一边，真德基正打扮着秀丽的长发，感受到窥视，手臂一挥，将十块击飞。来者正是谢菊。那么接下来会发生什么事情